章被神智恍惚。此刻的他，仅仅凭着自己的信念和生存的本能，在树林中盲目穿梭。他不知道自己走了多久，也不知道自己走了多远，只是觉得气力渐渐耗尽，就连呼吸也越来越困难。死んでない。ひなこの生命力に馬鹿するな。さっさと探せ。はい。スピード三十ロ。ジャンプ。今度こそお前の逃すな。ちゃんと探しろ。気をつけて。もしあいつが死んだ、私はあいつの肉体欲しい。気をつけて。ちゃんと探しろ。何言ってんだよ。
何やってんだよおめえたちあいつ一人だけ一人バカ野郎バカ野郎アホタゴどうしてバカ野郎バカ野郎あお前の性格で奴に逃げてしまったぞ今度こそお前の星しなくなるぞ送りましたどれぞもおいしゃもう按照约定时间赶到了指定地点。张北已经被日军围困，形势非常危急。张北屡战屡退，最后无奈只得选择跳崖。那他死了吗？目前没有确切的情报。日军后续展开了全面的搜捕，就算不死，也必定身负重伤，应该是被日本人擒获了。那咱们的弟兄？有伤亡吗？哦，佟站长是私人前往，幸好没有被日寇发现。如果不能为我们所用，那他的死对我们也造成不了什么损失。属下以为，此次事件尚有许多疑点。哦，跟张伟的会面是我们发出的，真正知情的人只有我们内部的部分人员和共党方面。可是日军却在第一时间得到了情报，展开了搜捕。我认为，很有可能是我们内部出现了泄密的渠道。那会不会是共产党泄的？张北一直跟共党关系很好，而且共党一直是抗日的死硬派，怎么会把情报传递给日本人，害死张北呢？啊，咱们假定一下，他们会不会借日本人之手？杀了张北，然后嫁祸给我们，在全国人民面前给我们抹黑，说我们残害爱国青年。嗯，这不是共产党办事的风格，而且，在统一战线下，他们绝对不可能做出这么出格的事情。王老板明鉴，属下也是这么认为的，所以，还是我们内部出现了问题。王老板。有一件事儿，我不知道当说不当说。什么该说不该说？你来干什么来了？说。那天在事发现场出现了一个不该出现的人，就是佟站长的夫人赵薇兰。志清，这是怎么回事啊？而且当时赵薇兰行动诡秘，私自叫祥子开车。送他去了事发现场，这有点不合情理呀。子晴，我想解释一下吗？是我叫他去。哦，为什么？这个事情跟他的部门有什么关系？虽然我们把情报发给了共产党，我担心张北不肯来。就算他来了，我也担心我无法说服他。为了能够顺利招安，我才让赵薇兰一同前往。可是那天他却阴差阳错的记错了时间，我来不及等他，就先走一步。等赵薇兰回到家里，见我不在，才想起此事，所以才有了他来这里让祥子开车送他这个事。他按照时间到达了指定地点，可是没想到，日本人早就守在了那里。若不是我及时保护他，他几乎也遇险，现在在家中休养。事发突然，我没能来得及通知大家。我愿意承担全部责任，引咎辞职。这你何咎之有啊？哎，对对对，佟站长，何必妄自菲薄呢？啊，现在是党国用人之际呀、啊。你若辞职了，那我们贸易公司不就群龙无首了吗？这样，关于内部人泄密的事。必须重视，就像韦所说的一样，攘外
你先安内，这件事就交给你和天明办。一旦有线索，马上通知我。是，遵命。哎，董先生，董先生，董先生，刚刚郑某说了不该说的话，您别往心里去啊。我这个人平时有点心直口快，想说什么说什么。怎么会呢，郑先生？你这不也是心系国家，公事公办？哎呀，童先生能理解下属的这份苦心，真是感激呀、啊，感激。<笑>我能理解，你就是想为国家多操点心，多担点责任。但是我这个站长的位置。你惦记了也不是一天两天了吗？呃，朕哪里会？不会，不会，不会。那你几次三番的盯着内人，不就是想借机扳倒我？但是我希望你能有点风度，绅士一些。有什么招数尽管冲着我来，别老从一个女人身上下手，这样有点太龌龊。佟先生，下属是。百口莫辩的，这这从何说起啊？这是开个玩笑而已。啊啊哦哦、原来是开玩笑啊！哦，这种玩笑以后开不得到，吓死人的。话说回来，哎呀，你要是真的想当站长呢，我们就公平竞争，我绝无怨言。啊，下属从来不敢有此想法，这点你放心。言归正传，内奸的事情，也请你多费心。你为什么不在家好好待着，非要跑出来惹麻烦？你是说苏联人的事儿？我那是被川岛陷害的，我知道那是他设的圈套。你来找我，也是劝我去延安的吧？你必须要去。我不去，别的事情我都可以答应你，但这件事情绝对不行。我冒了这么大的风险，又是甩尾巴，又是反追踪的，就换来你一句不去。我们这么做到底是为谁好啊？魏兰，我知道你们是为了我好。但是我绝对不会离开奉天，因为我要留在这儿报仇。再有，我要是去了延安，见了苏联人，他们就认定我是凶手，那我岂不是去送死吗？张北，我告诉你，共产党是绝对不会冤枉任何人的。我知道，咱们中国共产党都是像你老铁、老杨一样的好人。那你为什么？好了，我已经做了决定了。你刚才说，你被人跟踪了，什么人？不知道。张梅，别开枪，会把警察引过来的。走，快走。去引开他们。
。怎么样，有身份吗？什么都没有，但看起来不像是日本人。用我。应该是有人听到枪声报警了。薇拉，你快走吧。张伟，你应该听铁哥的，走吧。我不会跟你们走的。你如果不走，只会被像他们这样的人杀了。那就让他们来吧。我坚信我是一只能蹦跶到明年春天的蚂蚱。再不走就来不及了。我一定会想办法证明你的清白的，相信我。薇兰，不要再为我冒任何险。你为我付出的已经够多了。我们还要分彼此吗？你的手，没事了。快走。只能到王老板那儿如实禀报。张伟，这
并非是我今天来的本意。我来真的是有事要跟你商量。好，把人放了，我跟你谈。放人。我要跟蚂蚱大侠单独谈一谈，你们都出去。微兰可以开始了吗？说吧。我知道你一直在找日本宪兵队大队长小林春阳，他已经秘密的转移了。我知道他的最新情况。说你的条件吧。我要你帮我一个忙。日本人更换了方案，依然在研究化学武器，这意味着什么？你应该很清楚。而且这个化学武器的配方就锁在池田家的保险柜里。我只需要你拿到保险柜的钥匙，这对于你来说并不难吧？只要你能利用好他的女儿，池田英子，你给我钥匙，我就会告诉你小林春瑶的下落，就这么简单。王老板，您找我。坐。我听魏兰说，你在今天的办事过程中，用张北身边的小孩要挟他，有这件事吗？属实。你不想解释一下吗？王老板，他这么做，只会引起张北对我们的敌意。现在这个时候。是大家同仇敌忾、对付日本人的时候，郑先生此举，无异于赶走一个得力的助手，树立一个可怕的敌人。况且这件事情如果传了出去，无论是在国内还是国际上，都会有消极的影响。说的太好了，赵小姐真是忧国忧民呐、啊，时刻为党国的形象考虑，不愧为我辈的典范。不敢当。不过，王老板，今天的事情。我认为自己做的并没有错。哦，为什么？张北是一代大侠，无论是我党还是共产党都在争取，但是谁又成功了呢？为了达到我们的目的，只能不按常理出牌。眼下是危机存亡之秋，如果人人瞻前顾后的话，只能看着日寇占领我大好河山。可是你，如果我给公司带来任何麻烦的话，我愿一力承担。我绝不给王老板和赵小姐添任何麻烦。新来的首饰，新来的首饰啊！这都是今天刚到的新货。目前他们让张北去找田英子拿保险柜的钥匙，背后的真实目的我就不清楚了。那张北同意了？童子清答应张北，只要拿到钥匙，就告诉他小林春瑶的藏身处，他自然会答应。嗯，你放心吧，我会暗中保护他的。一旦有什么消息，马上向组织汇报。
还有一件事，今天早上张斐遇袭了，但不是童子清的人干的。童子清过来。您您您再看看这个，那您这个呢？这个这个这个您看，太难了。七个七个，什么东西？随便看看，走吧。我们见过吗？嚯，这位老板，我经常在这条街上卖东西，你还在我这拿过货呢。我想起来了，你的记性不错呀，老板。您这身打扮一看就是富贵之人，这个我当然有印象了。可是我记得你以前不是卖这个啊啊！老板呐、啊，这兵荒马乱的，都为了养家糊口，哪个好卖我就卖哪个，我还擦过皮鞋呢。走不走啊？哦，那您慢走，您慢走，嘿。是不是连累你了？行了，还是别说话了。要不是我们的话，你也不至于被那帮畜生给欺负。哎哎哎，别再说风流话啊！人家是有备而来的，咋能打过人家？朱大八了，你少在这儿不要脸啊！你二话没说先给跪下了，也没说过来跟我一起保护，好吗？我怎么不要脸了啊？你忘了咱们俩拉黄毛车的时候，我我腿伤过呀。好了。也不能全怪他，幸亏你们俩没反抗，要不然还能站在这儿吵啊！记住了，下次再遇到这种情况，千万不要抵抗，一定要保护好自己，能滑滑到安全。听着没？一定不要抵抗，保护为主。老板英明，可是北哥，不管怎么说，我们的目标是日本人。咱们中国人，绝不打中国人。要不然，我早宰了郑天明那小子了。北哥，是不是这回事儿太扎手了？要不咱跑呗？啊，换个地儿住。我俩他们也找不到咱们，就他们那几块料，还不至于。北哥，那你现在怎么还一副心事重重的样子呀、啊？我想到一件事儿。你说。你说张飞只要帮你拿到你想要的东西，你就告诉他小林春瑶的藏身处。你怎么知道小林春瑶在哪儿啊？况且你日语那么好，我就在想，你是不是和日本人有什么潜在的联系？未来你不用怀疑我的行为。为了让张北顺利的为国家做点贡献。我使用一些正常的手段，没有什么问题吧？是吗？未来我可以拿我的人格担保，我童子清绝对不会做汉奸，永远不会。
但愿如此。情况怎么样？是这样，远洋公司那边想利用张北，通过英子拿到池田家保险柜的那把钥匙。这个情况非常重要，它关系到整个战局。老铁，我们是这么想，最好能由我们的同志带领抗联的同志，帮他们完成这次任务。哎，老铁，抗联的同志联系到了吗？哎呦，这个有点麻烦，因为前些日子抗联的同志啊，痛伤了鬼子几次。鬼子呢？现在调动部队大面积封山，抗联同志呢？现在已经转移了，恐怕要联系上他们比较困难。看来只能靠我们自己了。我是这么想，唐经理，你和其他同志仔细研究一下远洋贸易公司的具体行动计划。如果有什么纰漏的话，我们暗中协助他，争取帮他们完成这次任务。好吧。你说这国民党总是干这种左手于力的事儿。老铁、嗯，只要是有利于抗战。咱们不图回报。嗯，那我先走了。どこにいるのかわからない。なぜ探しに来たの？食事ぐらいでいいじゃないですか。なんだ。ジャンベを捕まっていないのに気分は良さそうね。じゃあさ、ジャンベイはなぜ我が日本人を殺したいのかわかりますか？モヤミに殺人のせいだ。家族を殺した。とんでもないんです。殺人事ではなく、イサオイですよ。ジャンスの人々は、抗日組織を組んで、女と子供を盾にして、我が国軍に大変ダメージさせ、その混乱の中、ジャンベイの家庭を誤って。殺されたんですよ。嘘です。お嬢さん、ジャンベイはすでに殺人の悪魔になり、今回のジャンスの件について、お嬢さんのお父様も憲兵隊を発見し、なのでお嬢さんのお父さんもすでに彼の敵の相手になり、その流れもお嬢さんまでも敵になるんですよ。殺しに来ましょう。そうですね。我々の命で、彼は我々の家族までに火がかかるでは葬式できれば、私の命なくしても構わないし。ところが、それ不可能ですよ。教えて、彼は殺人なんて信じない。もしお嬢さんの力でジャンベを諦めてくれれば。彼はまだ人間らしいと思う。ならば、彼は10年間の刑をかけられることしかないことを約束します。まあ、美味しいだから食べてください。哎呦，英子小姐，你已经喝了很多了，不能再喝了。怎么？你是不是怕我没有钱给你？哎，不是，我告诉你，我有钱。那，有钱。哎哎，好。
だ。这么晚了，喝这么多酒，太不注意安全了。张北，我是不是在做梦啊？我还以为我再也见不到你了长辈，你知道吗？你消失的这几个月，我老是走神去想你，干什么都不行。你还是别想我了。我知道，你恨我，恨我们所有日本人。我恨日本人，但是我不恨你。真的吗？嗯，谢谢你。谢我干什么？谢你高兴，所以要谢谢你。走吧，走啦。这样吧，我们再走一次。嗯，英子，以后别再喝这么多酒了。不是每一次我都救得了你的。你这是在担心我吗？其实我这一次找你来，是有事情想要的。不行，有事明天再说。这样的话呢，你就可以多陪我一天。哎，这样吧，明天中午十二点，在咱们小时候经常去的那个老地方见。说好了啊，不见不散，再见。不见不散，注意安全。小姐，你回来了。英子，你来啦！对不起，让你久等了。那我就罚你，罚你陪我玩。玩。我来是有事情要找你说。我就知道你有事儿，说吧。嗯、你知道川岛在奉天最近在做什么吗？不知道。他在制造一种武器，这种武器是烟，或者是气。只要沾到的人，就会全身溃烂，痛苦不堪的死去。是化学武器。你也听说过。我只知道，它是一种很可怕的武器。可是他们为什么要制造它？川岛的目的，就是为了杀害更多的中国士兵，还有无辜的百姓。那我就告诉我父亲，让他阻止他。没有的，你父亲也被牵扯在其中。你去找他，只会被当作叛国者抓起来。就算你父亲顾及父女之情保护你，
穿的我也绝不会放过你。那我应该怎么办？之前我们费尽周折，拿到过化学武器的设计方案，并且将它公开了，可是没有想到川岛竟立刻废弃了泄露的方案，采用一种新设计，制造出一种完全不同的毒气。而根据我们的情报，新的方案备份就在你家的保险柜里。所以，有人找我偷你家的保险柜钥匙，是赵蔚兰让你来的吧？跟他有关系，但并不全是。那我知道该怎么办了。英子，我之所以找你来，不是让你帮我偷钥匙。你已经为我付出了太多，我不想你再为我承担任何。我只是希望你能暂时离开家几天，以免我们行动的时候会伤害到你。可是你知道钥匙在哪吗？我家这两天戒备很森严，你根本就进不去。这是我的事情，我说了不愿意再为我承担任何。可是这个问题你一个人解决不了，它关系到中国千千万万人的生命。对，我不是一个中国人，可是我从小就生长在这里，我爱这里的一切。中国就好像我的家乡一样。而且我在这里，我遇到了你。日本国家的想法，我左右不了，我也解决不了。但是如果让我能去解救中国千千万万人的生命，我一定会在所不辞。而且我相信，战争早晚有一天会结束。我希望到那个时候，我可以心安理得的活着，为我的民族，为我的国家去赎罪。我张北佩服，我代表千千万万的中国人感谢你。但是，请你务必答应我，一定要躲出去几天，好吗？先别谢我，如果想谢我，答应我一个条件。你说，我一定答应你，陪我谈一天恋爱。就一天。太短暂了，我特别希望每一天都能像今天一样，开开心心的。英子，不要胡思乱想，快回家吧。张北，谢谢你，这一天我一辈子都不会忘。生意呢？你到底找谁？林子清。你是谁？张先生，您来了，让开。
。让你去办这件事情，果然没看错人。党国不会忘记你的功劳。我是为了对付日本人，什么党国的功劳我可不稀罕。哦，对了，你竟敢对一个小姑娘下手，你这笔账我一定会找你算的。哎呀，所谓成大事者不拘小节呀、啊，我郑某人也是被逼无奈。不过你要是还在记仇的话，我也不怕。随时恭候大家。好啊，那就择日不如撞日。好了，我们还要商量行动计划呢。改天我会登门道谢，我就不留你了。有什么话当着我的面说吧。我不走了。什么意思？这次行动，我要参加。不行，你为我们已经做的够多了，剩下的事情就交给我们吧。我明白了。你是在担心池田英子小姐的安危，是吧？我向你保证，如果她不给我们捣乱，我们绝不会为难她。我见识过你们的手段，所以我必须参加。好啊，欢迎加入。这就是石田家。二十二号那天，他会去外地开会，贴身保镖一定会随同前往。这时候家里还只剩下十几个人。关底外围有两支巡逻队，一支沿小街报春路方向，巡逻长度是一千六百五十二米；另外一支沿河沿鼓楼方向警戒，巡逻长度是一千八百九十七米。这就意味着我们在三点零二分可以行动。而行动开始以后，两支巡逻队赶回来的时间需要五分钟，也就是说，这五分钟是我们唯一的机会。石田家大门口有两名守卫，我会用日语骗几把大门开开。伊克达桑的梅里德基达，还有阿克罗。门开以后，其他人第一时间解决掉两个岗哨后，迅速将尸体藏起来，占领院。占领院子后，我们还剩下四分钟的时间。每个人大概只有十秒。因为你精通日德的不多语言，所以这次任务非你莫属。你一定要仔细辨别文件的真伪。如果一切顺利的话，老杜拿到文件鉴定完毕后，我们会立即进入。大家只剩下三十秒撤离时间。陈天明，你虽然在外围，但是责任重大。如果你发现日军巡逻队提早出现，一定要制造骚乱，拖住他们，或者至少发出警报。没问题。完了，郑先生，咱们上吧。你去啊！不要命了。今天的事儿谁都不需要往外说。回去对峙的时候，就说我们在三号队巡查。记住了吗？知道了。不会在真的文件上涂涂的。小美，你快去拿到真的文件。现在我们手里。
利用他，不用担心逃不出去。你想干什么？啊？我不同意你拿他当人质。站位，赶紧去找朕的文件。快去！你自走。这里的东西价值连城，但是都是可以用钱买的，一定还有别的东西吧？记得在行动之前，你答应过我什么吗？可是现在我们别无选择，我们快顶不住了。行了，都别吵了，这是让你们出去的唯一出路。